வணக்கம் முத்துக்குமார் தமிழ் சார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அத்தனை சப்ஸ்கிரைபருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் ஸ்டிக்கில் வந்து டோஜி வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த டோஜி மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே வந்து நம்ம கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நம்ம வந்து நாலேஜ் கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நான் எனக்கு டோஜியை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதாவது டோஜியில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் டோஜி இருக்குது ஓகேங்களா ஒன்று வந்து நியூட்ரல் டோஜின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து லாங் லெக்டு டோஜின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து கிரேவ் ஸ்டோன் டோஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து டிராகன் ஃப்ரை டோஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு டோஜுக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் டோஜி வந்து இப்போ மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது இந்த நியூட்ரல் டோஜி வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பையர்ஸ் வந்து மேலே கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் செல்லர்ஸ் வந்து அதை மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க திருப்பியும் வாங்கின இடத்துக்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திடுறாங்க அதாவது ஓப்பன் ப்ரைஸும் க்ளோசிங் ப்ரைஸும் சேமாக இருக்கும் பையர்ஸும் அவங்க சைடு மேலே ஏறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க செல்லர்ஸும் வந்து அவங்க சைடு மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இது வந்து நியூட்ரல் டோஜின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து லாங் லெக்டு டோஜின்னு சொல்லுவாங்க லாங் லெக்டு டோஜி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையர்ஸுக்கும் செல்லர்ஸ்க்கும் இங்கே நடக்கிறதே தான் இங்கேயும் நடக்கும் ஓப்பன் ப்ரைஸும் க்ளோஸ் ப்ரைஸும் சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா பையர்ஸோட கவுண்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் செல்லர்ஸோட கவுண்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னைக்கு ஏதோ முக்கியமான நியூஸில் இந்த ஸ்டாக் இருக்குன்றது அர்த்தம் ஓகேங்களா ரொம்ப மேஜர் ஸ்டாக்ஸ் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டாக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்கை நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்றது அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஹை ஃப்ளக்சுவேஷனை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா பையர்ஸும் ட்ரை பண்ணுறாங்க செல்லர்ஸும் ட்ரை பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து விட மாட்டேங்கிறாங்க ஏ ஏறத்துக்கும் விட மாட்டுறாங்க இறங்குறதுக்கும் விட மாட்டுறாங்க இந்த கேண்டலில் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து கிரே ஸ்டோன் டோஜி இந்த கிரே ஸ்டோன்னா என்னென்னா இங்கே வந்து செல்லர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருப்பாங்க ஆனால் பையர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருப்பாங்க செல்லர்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க பையர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க பை பண்ணோடனே திருப்பியும் செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏறத்துக்கு விடாமல் திருப்பியும் இறக்கி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருவாங்க ஓப்பன் ப்ரைஸும் க்ளோஸ் ப்ரைஸும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா பையர்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க இனிஷியேட் பண்ணதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செல்லர்ஸு விட மாட்டாங்க திருப்பியும் இறக்கிடுவாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைட் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் டிராகன் ஃப்ளை டிராகன் ஃப்ளையும் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் ஆனால் செல்லர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க செல்லர்ஸ் செல் பண்ணிவிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பையர்ஸ் வந்து விட மாட்டாங்க திருப்பியும் பை பண்ணி அதை பழைய ப்ரைஸ்க்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி இருக்கும்போது இப்போ யா எந்த பக்கம் மார்க்கெட் போகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அது எப்படி டிசைட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோஜி அப்படின்னா இன்னொரு மீனிங் என்னென்னா பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் கிராஸ் ரோட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மாறிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் பையர்ஸ் வந்து செல்லர்ஸாக மாறுவாங்க செல்லர்ஸ் வந்து பையர்ஸாக மாறுவாங்க இல்லை புதுசாக பையர்ஸ் வருவாங்க புதுசாக செல்லர்ஸ் வருவாங்க ஒரு கன்சாலிடேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கன்சாலிடேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த சிக்னலில் என்ன கன்ஃபர்மேஷன் வருதோ அதாவது இது இந்த நியூட்ரல் இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அப்படி மேலே ஏறி அடுத்த கேண்டல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்றது அர்த்தம் ஓகேங்களா சப்போஸ் இதே கண்டினியூ ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா திருப்பியும் வந்து யார் டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துட்டு இருந்ததுன்னா டவுன் செல்லர்ஸே வந்து திருப்பியும் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ திரும்பும் ஃபர்தராக டவுன் ட்ரெண்டு போகுதுன்றது அர்த்தம் ஸோ இந்த டோஜி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அலர்ட் ஆயிடணும் ஆர்டர் போடுறதுக்கு அடுத்த சிக்னல் வந்து இப்போ அப் ட்ரெண்டா டவுன் ட்ரெண்டான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பையிங்கோ செல்லிங்கோ தாராளமாக பண்ணலாம் இதை வந்து பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு லைவ் ட்ரேடிங்கில் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்னோட ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோஜியில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டோஜியை வந்து சப்போர்ட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸாகவும் வச்சுக்கலாம்
அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டாக் நான் என்னுடைய இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து என்ன ஆக்சிஸ் பேங்க் இருக்கு ஆக்சிஸ் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நான் காமிக்கிறேன் சார்ட்டில் இன்ட்ராடே சார்ட் போகிறோம் இதில் வந்து நான் டோஜி ஏதாவது வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் இருங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் அப்பில் இருக்கு சென்செக்ஸ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் அப்பில் இருக்கு என்சிக்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்பில் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிறேன் இதுதான் டிக்டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிக் டேட்டாவை வந்து ஒன் மினிட் டேட்டாவாக மாற்றுறேன் ஒன் மினிட் டேட்டாவை மாற்றிட்டு இந்த வேல்யூம் பாரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு காலையில் ஓப்பன் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி மூணுக்கு ஓப்பன் ஆகி மேலே போயிட்டு கீழே வந்து திருப்பி இங்கே வந்து இப்படி வந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கிரே ஸ்டோன் டோஜி வந்திருக்கா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு டோஜி வந்திருக்கு ஸோ கிரே ஸ்டோன் டோஜி வந்ததுக்கப்புறம் இவன் பாருங்கள் கன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்கல இறங்குறதுக்கு இன்னும் ட்ரை பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டை ஏற்றுறதுக்கு ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது இந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் வராதனால இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த இடத்துல ஒரு டோஜி வருது டோஜி வந்தோடனே கன்ஃபர்மேஷன் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல தாராளமாக வந்து செல்லிங் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா இதுவும் டோஜி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல வந்து செல்லிங் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் இந்த டோஜியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம் நம்ம அலர்ட்டாகவே இருக்கணும் எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு ஸோ டோஜி வந்துட்டு திருப்பியும் டவுன் ட்ரெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது என்ன இருக்குது ஐநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி நாலு ஐம்பது வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாலு இருபது வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு இறங்கிட்டு என்ன இருக்குது திருப்பியும் டோஜி கண்டினியூஸாக கண்ணாமல் ஒரே டோஜி மாதிரியே வந்திருக்கு பாருங்கள் எல்லாமே ஸோ என்னென்னா இன்னும் வந்து மார்க்கெட் ஏறுன்றது இந்த டவுன் அப் ட்ரெண்ட் வந்து இன்னும் கண்டினியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து இது மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா பையர்ஸ் வந்து இறங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இதுக்கான அர்த்தம் பையர்ஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இறங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே டோஜி வந்திருக்கு டவுன் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பையர்ஸ் விடலை ஒரே ஷாட்டில் ஒரே கேண்டலில் எவ்வளோ ஏற்றிட்டாங்க பாருங்கள் ஐநூற்றி நாலு ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி அஞ்சு முப்பது நாற்பது வரைக்கும் ஏற்றிட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி அஞ்சு எண்பது வரைக்கும் அந்த ஸ்டாக் போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இதே மாதிரியே ட்ரேடிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம டோஜியை வச்சு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் இந்த டோஜியை வச்சு யாராவது ரிவர்சல் சிக்னல் நினைச்சாங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடுவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அதனால் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் டவுன் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல டோஜி வந்தோடனே திருப்பி அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் டோஜி பண்ணிங்கன்னா டோஜியில் வந்து ஓரளவுக்கு அக்யூரசி எடுக்க முடியும் இப்போது இது வந்து இந்த மார்க்கெட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ரேஞ்ச் மார்க்கெட் இதில் வந்து நான் ஒரு இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அல் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதுங்களா கரெக்டாக இந்த இடத்துல அப் ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ மேலே போய்கிட்டே இருக்குது டோஜி வந்திருக்கு டோஜி வந்தோடனே டவுன் ட்ரெண்டு ஹல் மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் டவுன் ட்ரெண்டு காமிச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு நமக்கு கேண்டல் ஸ்டிக்லேயும் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு இதுலேயும் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு சிக்னல் ஹல் மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல செல்லிங் பண்ணலாம் செல்லிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடணும் இந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு டோஜி கன்ஃபியூஸாக வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஹேங்கிங் மேனு இந்த மாதிரிலாம் கண்டினியூஸாக வந்துச்சுன்னா யோசிக்காதீங்க அந்த இடத்துல குவிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுங்க ஏன்னா பையர்ஸும் சொல்லஸும் ரொம்ப ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னு நமக்கே தெரியாது அந்த இடத்துல குவிட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டோஜி கண்டினியூஸாக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்ரெண்டு க்ரீன் சிக்னல் ஹல் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ்லேயும் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ஹல் மூவிங்லேயும் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல நீங்கள் பை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் செல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடலாம் ஓகேங்களா இதுதான் டோஜியை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறது நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் எந்த இண்டிகேட்டரையும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ரிஸ்க் லெவலில் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரிஸ்க் எடுங்க ஓகேங்களா அடுத்தவங்க சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் வந்து எதையும் டிசைட் பண்ண வேணாம்